हर्षिता कॉमर्स क्लासेस मैं हर्षिता गुप्ता आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस ये यूनिट थ्री है और यूनिट टू का पार्ट टू है इसमें मैंने थर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट एम लिए हैं सो so, चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं कंटेंट डिस्कस कर लेती हूँ कि किस टॉपिक से रिलेटेड मैंने जो है वो एम सी लिए हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सॉरी स्टूडेंट्स ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ डीप में यहाँ पे मैं बात करूँगी प्राइस इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्राइस इन द मार्केटिंग मिक्स में एंड फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसज एंड डिस्काउंट एंड रिबेट्स इसके बारे में आपसे पूरी बात करूँगी चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं सो so, सबसे पहले हमसे ये पूछा गया है यहाँ पर कि मोस्ट जो बेसिक फंक्स फंक्शन होता है और ब्रांड ब्रांडिंग उसका होता है मतलब आइडेंटिफिकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ही कह ले सकते हैं ब्रांडिंग का वो क्या होता है आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले हम क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट एमसी की बात कर लेते हैं नेक्स्ट एमसी हमारा अ ब्रांड और अ पार्ट ऑफ अ ब्रांड दैट इज गिवेन अ लीगल प्रोटेक्शन इज नोन एज ट्रेडमार्क देखिए ब्रांड को अगर हम लोग लीगल प्रोटेक्शन दे देते हैं सो वो क्या बन जाता है ट्रेडमार्क बन जाता है नेक्स्ट सिक्योरिटी लेते हैं मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ पैकेजिंग प्रोटेक्शन पैकेजिंग का मेन जो हमारा बेसिक फंक्शन होता है वो प्रोटेक्ट करना होता है किसी भी प्रोडक्ट को ये चीज़ आप याद रखिएगा तो प्रोडक्ट को जब हम एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा पैकेजिंग हो जाएगा चलिए नेक्स्ट एम सी ले लेते हैं नेक्स्ट एम सी क्यू इसमें पूछा गया है कि दोज लेवल्स विच गिव इम्प्रेसाइज द स्टैंडर्ड आर ग्रेड लेवल ग्रेड लेवल जो होते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड को इम्फोसाइज करते हैं गारंटी इज़ क्लोज रिलेटेड टू द रिप्लेसमेंट हम किसी चीज़ की गारंटी लेते हैं तो उसका मतलब क्या है कि रिप्लेस हो जाएगी वो चीज़ ठीक है नेक्स्ट ले लेते हैं द सेम प्रोडक्ट इज ऑफर अंडर द डिफरेंट ब्रांड्स इज नोन एज मल्टीपल ब्रांड्स अगर एक ही प्रोडक्ट हमको सेम ब्रांड दूसरे ब्रांड में मिल रहा है तो क्या हो जाएगा मल्टीपल ब्रांड जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया कोलगेट हो गया टूथपेस्ट हो गया सो so, एक तरीके से ये क्या हो जाएंगे मल्टीपल ब्रांड्स हो जाएंगे एक सेम प्रोडक्ट के ठीक है नेक्स्ट ले लेते हैं ब्रांड मैनेजमेंट कैन इन टू दी बींग ऑफ और विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ब्रांड मैनेजमेंट जो होता है वो किस रीजन से किया जाता है कंपनीज वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट देयर प्रोडक्ट एंड हाईलाइटिंग जो डिस्टिंगशन होते हैं ऑफ दी कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो ब्रांड जो है वो मैनेजमेंट करते हैं नेक्स्ट ले लेते हैं अ गुड ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल मतलब एक गुड ब्रांड में क्या होता है कीप्स कस्टमर मतलब कि परपेक्स पर प्रस्पेक्टिव ठीक है कस्टमर के प्रस्पेक्टिव की व्यू से होता है एंड डिलीवर द प्रोमिस मेड विद द कस्टमर और अनर्थ निगेटिव प्रोमिस ठीक है मतलब कोई भी निगेटिव प्रोमिस नहीं होना चाहिए जब भी एक गुड ब्रांड मतलब गुड ब्रांड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ले लेते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ब्रांड मैनेजमेंट इज इंश्योर दैट यू सॉरी योर मस्ट बी मैच विद द कस्टमर प्रसेप्शंस तो किससे रिलेटेड होता है ब्रांड परसोना इसे क्या कहते हैं हम ब्रांड परसोना मस्ट बी मैच विद द कस्टमर परसेप्शन मतलब कस्टमर की जो सोच है उससे हमारा जो ब्रांड है वो मैच करना चाहिए नेक्स्ट ले लेते हैं लेबलिंग एंड जो पैकेजिंग होता है जिसे एसोसिएटेड विद दी प्रोडक्ट मिक्स किससे एसोसिएट करता है प्रोडक्ट मिक्स से नेक्स्ट ले लेते हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन एंड न्यू ब्रांड दैट फॉर्म डेवलप थ्रू इट्स ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स उसको क्या कहेंगे न्यू प्रोडक्ट के कहेंगे ठीक है अगर एक फॉर्म अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैकल्टी के बेस पर प्रोडक्ट में कुछ भी इम्प्रूवमेंट करे मॉडिफिकेशन करे और कोई न्यू प्रोडक्ट लेके आए तो उसको क्या बोलेंगे हम न्यू प्रोडक्ट बोलते हैं ठीक है तो चीज़ याद रखिएगा नेक्स्ट ले लेते हैं द स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ लाइफ साइकिल वेयर द स्ट्रैटेजी फोकस ऑन दी मार्केट पेनेट्रेशन ठीक है एंड बिल्डिंग इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन दी मेच्योरिटी स्टेज वो कौन सी स्टेज होती है मेच्योरिटी स्टेज होती है नेक्स्ट ले लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिटरमाइन डिटरमाइन देयर प्रॉफिटेबिलिटी देयर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ फर्म तो किसके बेस पे डिटरमाइन करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी प्राइजिंग के बेस पे अगर हम बात करें प्राइजिंग की तो प्राइजिंग विच इन्वॉल्व सिंपली एडिंग अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट अराइविंग दैट प्राइज इज कॉट कॉस्ट प्लस प्राइजिंग इसको क्या कहेंगे प्राइजिंग पॉलिसी से देखिए स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो प्राइजिंग पॉलिसी से आपका एक से दो एम सी क्यू आपको मिल सकता है तो इसको अच्छे से पकड़ी जाएगा जितनी भी हमारी प्राइजिंग पॉलिसीज हैं तो कॉस्ट प्लस अगर हम लोग प्राइजिंग पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट प्लस प्राइजिंग पॉलिसी क्या होती है मतलब कोई भी एक तरीके से प्राइजिंग में हम कुछ परसे
क्या हो जाएगी कॉस्ट प्लस प्राइजिंग पॉलिसी हो जाती है ठीक है नेक्स्ट हम सिक्यू ले लेते हैं कि प्राइजिंग वेयर द फर्म इन द इंडस्ट्री इनिशिएट्स द चेंज इन द प्राइस तो उसको कहते हैं प्राइस लीडर्स लीडर प्राइस पॉलिसी ठीक है जब कोई इंडस्ट्री या इंडस्ट्री इन अ फर्म इनिशिएटिव ले लेता है इनिशिएटिव ले लेता है कि प्राइस को चेंज कर देगा तो वो लीडर प्राइस पॉलिसी होता है ठीक है नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनल फैक्टर ऑफ द प्राइस डिटर्मिनेशन प्राइस डिटर्मिनेशन का इंटरनल फैक्टर में कौन सा नहीं है बाइंग बिहेवियर बाइंग बिहेवियर के बेस पे हम अपने प्राइस को डिटरमाइन नहीं करते भाई हमने प्रोडक्ट बनाया कस्टमर खरीदेगा ये नहीं खरीदेगा इस बेस पे हम अपने प्राइस को नहीं डिटरमाइन करते हैं हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बेस पे मार्केटिंग मिक्स के बेस पे और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के बेस पे अपने प्राइस की को डिटरमाइन करते हैं ये इंटरनल फैक्टर होते हैं और जो ये फैक्टर है ये हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है नेक्स्ट ले लेते हैं प्राइजिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीट कंपटीशन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट शेयर मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करना अगर स्कीमिंग प्राइजिंग की बात करें तो स्कीमिंग प्राइजिंग इज रिलेटेड टू द हाई प्राइजिंग ठीक है ध्यान रखिएगा स्कीमिंग प्राइजिंग इज रिलेटेड टू द हाई प्राइजिंग नेक्स्ट ले लेते हैं द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन मॉनिटरी वैल्यू मॉनिटरी मतलब अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज करें इन द टर्म्स ऑफ मॉनिटरी वैल्यू वो क्या हो जाएगा प्राइजिंग हो जाएगा फंक्शनल डिस्काउंट यूजली गिवेन आर ट्रेडर्स एंड नॉट आर अवेलेबल टू द एंड ऑफ द यूजर ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो ट्रेडर्स के लिए होता है यूजर्स के लिए नहीं अवेलेबल होता है मार्केटर्स जो होते हैं सेट अ प्राइज ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो कौन सा मतलब किसी जो प्रोडक्ट हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करते हैं सो उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं सो उसकी हमारी सिक्स स्टेजेस होती हैं ये ध्यान रखिएगा ठीक है नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम सिक्यू ले लेते हैं सिक्स स्टेप्स होते हैं उस प्रोसीजर में नेक्स्ट हम सिक्यू ले लेते हैं सो प्राइजिंग ऑब्जेक्टिव प्राइजिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है ये मैंने इससे पहले भी भी आपसे डिस्कस किया है कि मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम करना करेंग प्रॉफिट को मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है मेरा मार्केटिंग स्कीमिंग करना सर्वाइवल एंड प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप ये सारे ही हमारे प्राइजिंग के जो हैं वो मेन ऑब्जेक्टिव हैं नेक्स्ट हम सिक्यू लेते हैं मार्केटर्स जो होते हैं वो फोकस करते हैं मैक्सीमाइजिंग द मार्केट शेयर इन दोनों में मतलब इसमें से कौन सा किस चीज़ पर फोकस करेंगे जब हमारी सेल वॉलीम जो हो वो हाई हो और जो कॉस्ट यूनिट हो वो लो हो सेल हाई हो कॉस्ट लो होगी तो मैक्सीमाइज करेगा हमारा शेयर अगर बात कर लेते हैं हम कि मार्केट पेनट्रेशन जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है ये मतलब कैसी होती है तो इसमें जो मार्केट जो हाईली प्राइस सेंसिटिव होता है एंड लो प्राइस सेमिटली मार्केट ग्रोथ ये रिप्रेजेंट करता है हमारा मार्केट पेनट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नेक्स्ट ले लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजिंग मार्केट स्कीमिंग मार्केट स्कीमिंग किसको मतलब कि कौन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो मार्केट स्कीमिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो प्राइस होता है वो हाई होता है धीरे धीरे स्लो होता है डिक्लाइन ओवर द टाइम प्राइस जो होता है वो स्टार्ट में लो uh, मतलब कि प्राइजेज स्टार्ट लो एंड ग्रेजुअली इंक्रीज ऐसा भी हो सकता है ठीक है मैक्सिमाइजिंग मार्केट स्कीमिंग की हम बात कर रहे हैं अगर स्कीमिंग की से बात करेंगे तो स्टार्टिंग में प्राइस हमेशा हाई होता है ठीक है ध्यान रखिएगा एंड प्राइस रिमेन या फिर कांस्टेंट तो ये सारी ही इसकी कंडीशंस हैं ठीक है सो so, चलिए नेक्स्ट हम सिक्यू ले लेते हैं मार्केट स्कीमिंग वर्कस विथ वर्क वैन कब वर्क करता है जब नंबर ऑफ बायर्स हैज़ अ हाई करेंट डिमांड जब डिमांड जो होती है नंबर ऑफ बायर की वो बहुत ज़्यादा होती है तो ऑबियस है प्राइस जो होता है वो क्या होता है हाई रहता है मार्केट स्कीमिंग में प्राइस हाई रहता है प्रेंडेशन में लो रहता है ये धीरे रखेगा अगर बात करते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप किस पे बेस होता है तो प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप बेस होता है हमारा हाई क्वालिटी एंड प्रीमियम प्राइस हाई क्वालिटी और प्रीमियम प्राइस पर हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप बेस्ड होता है सो so, ये यूनिट थर्ड के हमारे एम से आई होप कि आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक के साथ में हमारी यूनिट जो थ्री है वो ख़त्म हो गई है एंड यूनिट फोर का मैंने एक ही पार्ट बनाया है स्टूडेंट्स सो चलिए नेक्स्ट उस पार्ट में हम यूनिट फोर की बात करेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स